আসসালামু আলাইকুম দর্শক মাসমাস ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমার বাংলা ব্লগটা হচ্ছে আমাদের গার্ডেন নিয়ে আর আমি আমার গার্ডেনের একদম শেষ প্রান্তে তো আমরা সবাই এই দেশে মোটামুটি যারা যাদেরই গার্ডেন আছে সবাই গার্ডেনিং করেন তো সবাই শখ করে বাংলা শাক সবজি ফলান বাংলাদেশি সবজি আর আমরা সবাই এটাকে শখ করে শখের বাগান বলে থাকি তো আজকে আমার এই ব্লগের নাম হচ্ছে শখের বাগান আর এখানে যে আমি আপনাদেরকে গাছ দেখাইতেছি দুইটা গাছ এটা দুইটা গাছই হচ্ছে আপলের গাছ আর এটা এই গাছগুলোর বয়স হচ্ছে সাতাশ বছর যখন আমার শ্বশুর এখানে প্রথম আসছিলেন তো এই গাছগুলো রোপণ করছিলেন আমার শ্বশুর নাই বাট গাছগুলো এখনও আছে এখনও ফল ধরে আর এটা হচ্ছে গোজবেরি এটা মানে বড়ই বড়ইয়ের চাটনি যেরকম আর কি এরকম ধরনের একটা ফল আঁকি তো বড়ই যেভাবে চাটনি করে বাংলাদেশে খান সবাই অনেক পছন্দ করে তো এরকম এই এই ফলটাও এত মানে এত স্বাদ টক অ্যান্ড মিষ্টি জাতীয় একটা ফল আর কি আর এইগুলা হচ্ছে কদ বাংলা লাউ আর এটা হচ্ছে কচু শাক কচু শাক তো আপনারা সবাই চিনতে পারতেছেন আর এটার নাম হচ্ছে হেইসা শাক এটা আমাদের সিলেটে আমরা সবাই হেইসা শাক বলে জানি কাইন্ড অফ স্পিনিচ টাইপ বাট এটার আর কোনো নাম আছে কি না আমি জানি না আর এই যে এন শেষ প্রান্তে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টমাটোর গাছ এ সবগুলাই টমাটো বা ডিফারেন্ট জাতীয় টমাটো আর কি এক এক জাতের টমাটো না ডিফারেন্ট এখানে কয়েক জাতের টমাটো আছে এসবই হেইচা শাক এখানে সবাই এসব দুইটা পটেই হেইচা শাক আর এই যে একদম শেষ প্রান্তে যে গাছটা দেখতে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে লাউ গাছ আর তারপরে এই যে লম্বা জাতীয় যেগুলো সবজি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডেঙ্গা বা ডুগি বলে থাকি আমরা বাংলাদেশে আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বেগুনের গাছ এটাও বেগুনের গাছ এখানে আপনারা যা যাই দেখতে পাচ্ছেন মানে যে রকমই সবজি এখানে আছে সবই আমার শাশুড়ির হাতে লাগানো উনি আসলে গার্ডেনিং করতে অনেক পছন্দ করেন অনেক বাংলাদেশি সবজি ওনার খুবই পছন্দে পছন্দের একটা লাইক এগুলা ছাড়া উনি কিছু বাংলাদেশি সবজি ছাড়া উনি কিছুই মানে খেতে পারেন না আর এইগুলা সবই বেগুনের গাছ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিমের গাছ আপনারা মনে হয় চিনতেই পারতেছেন তো শিমের গাছটা মানে গ্রো হওয়ার জন্য নিস্তিক লাগিয়ে দিয়েছেন লম্বা করে যাতে গাছগুলা উঠতে পারে আর কি আর এই যে শেষ প্রান্তে যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ শিম এটা হচ্ছে পুদিনা পাতা বাংলাদেশে আমরা পুদিনা পাতা বলে থাকি আর এই যে এটা হচ্ছে রোজমেরি এটা হচ্ছে রোজমেরি গাছ আর এগুলো হচ্ছে ফুলের গাছ আপনারা বুঝতেই পারতেছেন আর এখানে শেষ প্রান্তে যে গাছটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পটলের গাছ এটা চাইনিজ পটল আপনারা মনে হয় এ দেশে যারা আছেন সবাই জানেন চাইনিজ পটল অনেক আসে এটা হচ্ছে স্ট্রবেরি গাছ স্ট্রবেরি গাছ এখানে সবই এটা আমার আলিমা নিয়ে আসছে ও স্ট্রবেরি খুবই পছন্দ করে ওর পছন্দের একটা ফ্রুট স্ট্রবেরি আর এগু এইটা হচ্ছে লেবু এটা হলুদ লেবু যেটা আমরা কে ব্রিটিশ লেবু বলে থাকি আর কি তো এটা হলুদ টাইপের লেবু এটা বাংলাদেশি লেবু না বা আমি আসার পরে কখনোই লেবু আসে নাই তো আমি জানি না আসলে কেন আসতেছে না গাছটা কিন্তু অনেক বড় আর দেখতে অনেক সুন্দর তারপরে লেবু আসে নাই আর এগুলা হচ্ছে গোলাপ ফুল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আর এই এই যে গাছগুলা ছোটো ছোটো গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটাও এগুলাও বেগুনের গাছ আমার শাশুড়ি বেগুন অনেক পছন্দ করেন তার কারণে এটা অনেক অনেক বেগুন উনি লাগিয়ে থাকেন এভরি ইয়ারই অনেক বেগুন এবং শিম লাগিয়ে থাকেন আর লাউ ওনার ওনার অনেক পছন্দ আর এটা হচ্ছে এগুলো যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্টিকগুলো উনি লাগিয়ে নিয়েছেন তো এগুলো মানে যখন গাছগুলো বড় হবে তো বড় হতে ওদেরকে হেল্প করে যে ওরা তো এই স্টিকের মধ্যে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মানে উপরে উঠতে পারে আর আপনি যদি কোনো স্টিক না লাগান তাহলে ওর মানে গাছগুলো একদম মানে মাটিতেই পড়ে রইবে এটা হচ্ছে মিষ্টি লাউয়ের গাছ আর এখানে কয়েক জাতের মিষ্টি লাউ আছে আর মিষ্টি লাউ আবার আমার খুবই ভালো লাগে আমি খুবই পছন্দ করি তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো দু সপ্তাহ পর আমি মানে গাছগুলো কেমনভাবে বাড়লো তো দু সপ্তাহ পর আমি আবার ভিডিও করছি তো দেখতেই পাচ্ছেন ধনে পাতা কেমন বড় হয়েছে মানে এত সুন্দর লাগতেছে আর ধনে পাতা কিন্তু আমরা মানে সিলেটিরা মানে আমার 
যারা এই দেশে আছেন সবাই কিন্তু তরকারিতে ধনিপাতা না ছাড়া মানে হয়ই না এই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের বিড়াল আমাদের পোষা বিড়াল একে আমরা ওর আসলে অফিশিয়ালি ওর নাম হচ্ছে বুলবুলি আর ওকে আমরা বিলু বলে ডাকি বাট আপনারা সবাই জানেন বুলবুলি হচ্ছে একটা পাখির নাম আমি জানি না কেন আমার শাশুড়ি ওর নাম বুলবুলি রাখছেন তো আমরা সবারই হাসি পায় ওকে কেউই বুলবুলি ডাকি না সবাই বিলু বলে ডাকি আর ও শুধু খেতে আর ঘুমাতে পছন্দ করে তো এখন এই যে নাগার গাছটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নাগার গাছটা কিন্তু অনেক বড় হয়েছে নাগা কিন্তু আমার খুবই পছন্দ কাঁচামরিচ নাগা তারপরে বেগুন দেখেন গাছগুলো কিভাবে বাড়ছে ও আস্তে আস্তে বড় হইতেছে আর প্রতিদিনই মানে দুবার করে আমার শাশুড়ি পানি দেন সকালে একবার আর বিকালে একবার যদিও যদি কখনো বৃষ্টি হয় তাহলে উনি দেন না এগুলো হচ্ছে লাল শাকের গাছ এগুলো হচ্ছে পেঁয়াজের পাতা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজের পাতা কিন্তু অনেক মানে তরকারিতে বা কিছুতে দিলে অনেক চাটনি এগুলোতে দিলে মানে অনেক স্বাদ হয় অনেক ঘ্রাণ হয় দেখেন ডুগিগুলা বা ডেঙ্গাগুলা কিভাবে বড় হয়েছে আপনারা দেখেন কিভাবে লাউ গাছটা বড় হয়েছে লাউ গাছে কিন্তু ফুল আসছে অনেক মানে আমার শাশুড়ি তো অনেক খুশি লাউ গাছে ফুল আসছে তো আমরা ফুল আসা মানে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন মানে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু লাউ আসবে ইনশাল্লাহ আর এগুলা সবই ধনে পাতা আমি লাস্ট উইক আমি আসলে যখন ভিডিও করেছিলাম তখন বুঝতে পারতেছিলাম এটা আসলে এগুলো আসলে কী ছোটো ছোটো গাছগুলা বা এখন দেখতে পারতেছি এটা আসলে লাউয়ের ধনে পাতা আর এটা টমেটোর গাছগুলোও বড় হয়েছে কচু শাকও বড় হয়েছে হেইসা শাকও বড় হয়েছে তো সব শাকগুলাই বড় হয়েছে আর যখন লাউ লাউটা কিন্তু মানে অনেক মানে সামটাইমস লাউ কিন্তু ধরে না অনেক মানুষ আছে যারা কর মানে লাউ গাছ শখ করে করেন কিন্তু লাউ আসে না বাট আর এই এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশি শশা বাংলাদেশি শশার গাছ যে ছোটো ছোটো শশা আছে আছে এইগুলো হচ্ছে সেই ছোটো ছোটো শশা আর কি এখানে আবার আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডেঙ্গা আর এটাও সিমের গাছ পাট আমি জানি না এটা কোন জাতীয় সিম আর এটা হচ্ছে আর এক ধরনের মিষ্টি লাউ আর আপনারা ফুল দেখেই বুঝতে পারতেছেন এটা কোন ধরনের মিষ্টি লাউ আমি আসলে জানি না এটা কোন ধরনের এখানে কয়েক জাতীয় মিষ্টি লাউয়ের গাছও আছে আর কাঁচা মরিচের গাছও আছে নাগা মরিচের গাছও আছে এটা হচ্ছে আরেকটা লেবুর গাছ লেবু খুবই ছোট আমার শাশুড়ি নিয়ে আসছেন ছোট গাছ আর এগুলো সব সিমের গাছ যেহেতু সিম আমার শাশুড়ির খুবই পছন্দ তাই সিমের গাছ একটু বেশি এখানে আর বাট এখানে কয়েক জাতীয় সিম আছে শুধু এক জাতীয় না তো যখন বৃষ্টি হয় তখন আমার শাশুড়ি এই গাছগুলোতে পানি দেন না বাট যখন খুব বৃষ্টি না থাকে বা রোদ থাকে তখন মানে দুইবার করে পানি দেন সকালে একবার বিকালে আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি আর ফার্টিলাইজার কি ইউজ করে না আমি আসলে আমার জানা নাই যেহেতু আমি গার্ডেন সম্বন্ধে তেমন একটা আমার ধারণা নাই আমার শাশুড়ি বেশি এই গাছগুলোকে খুবই লুক আফটার করেন আমি আপনাদেরকে এখন একটা গাছ দেখাবো এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কি জানেন এটা কি গাছ এটা হচ্ছে পাতা কুচি গাছ এই গাছের পাতা থেকে কিন্তু গাছ হয় আমরা ছোটো থাকতে আমি যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন প্রায় শুনতাম যে পাতা কুচি গাছ পাতা কুচি গাছ শুনলেই আমার মানে আমার একটা ভালো লাগতো যে পাতা থেকে আবার গাছ হয় নাকি তো এই গাছটা কিন্তু সত্যি পাতা থেকে গাছ হয় আর অনেক সুন্দর যখন আপনি পাতাটা মাটিতে রাখবেন মাটি দিয়ে তখন অটোমেটিকলি পাতা থেকে গাছটা কিন্তু আসে আমি আমার নিজের চোখে দেখছি আর অনেক মানে খুবই ভালো লাগে যখন গাছটা মানে জন্মায় আর কি তো অনেক গাছ আছে আমরা জানি না আসলে কোন গাছটা কি বা এখন যেহেতু মানে গার্ডেনিং আমার শাশুড়ি গার্ডেনিং করতেছেন তো গাছের প্রতি একটু ইন্টারেস্ট আমার আসছে আস্তে আস্তে আসতেছে এখন খুব ভালো লাগে দেখতে বা আমি ট্রাই করি গাছগুলাকে জানার যে গাছের নামগুলা কি বা কোন পাতা দেখতে কেমন তো দেখতে দেখতে তো এখন আস্তে আস্তে শিখতেছি বাট যেহেতু আমি গার্ডেনিং করি না তাই সব কিছু আমার জানা নেই বাট আমি আসি গার্ডেনে দেখি আমার শাশুড়ি কি করেন আর ট্রাই করি আর কি জানার জন্য আমাদের এটা আপনারা যা উপরে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট ডোর গার্ডেন ওরাও কিন্তু গার্ডেনিং অনেক পছন্দ করেন এখানে যারাই আমাদের 
নাইবার আসেন বা যারাই এই দেশে যারাই আমাদের ফ্যামিলি বা রিলেটিভ আসেন প্রতিবেশী পাড়া প্রতিবেশী সবাই কিন্তু গার্ডেনিং করতে অনেক পছন্দ করেন যেহেতু আমাদের আমরা ফ্রেশ খাবারগুলো পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট অ্যাট দ্য মোমেন্ট আপনারা জানেন যে কোথাও কিন্তু আপনারা এর থেকে অর্গানিক খাবার আর পাবেন না যে আপনার নিজের গাছের যে খাবারগুলো তো এই খাবার এই ফসল এই ভেজিটেবল কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে যেহেতু এটা আপনার নিজের হাতের লাগানো গাছ এখানে কিছু কিছু সবজি আছে যেগুলো আমরা সংরক্ষণ করি যেমন লাউ আমরা কেটে তারপরে এগুলো ফ্রিজে সংরক্ষণ করি ডিপে রেখে দিই তারপরে আছে শিমও রেখে দিই ফ্রিজারে তারপরে কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচ যেগুলো আছে এগুলো আমার শাশুড়ি শুকিয়ে এগুলোকে শুকনো মরিচ করে কন্টেনারে মানে এয়ার টাইট কন্টেনারে রেখে দেন যাতে আমরা পরবর্তীতে এগুলো ইউজ করতে পারি তো এখানে অনেক সবজি আছে অনেক মানে আপনারা যদি এগুলো ফলান বাসায় অনেক সাহায্য হয় আপনার নিজের জন্য আর প্লাস এগুলো আপনার অর্গানিক খাবার আপনার কোনো এখানে কোনো কিছু দেওয়া নাই কোনো প্রিজারভেটিভ দেওয়া নাই তাইলে এগুলো কিন্তু অনেক ভালো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো আশা করি আপনাদের সবার আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম আমি অবশ্যই আরও কয়েকটা গার্ডেনিং ব্লগ দিয়ে হাজির হব ইনশাল্লাহ আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ বাই